Ons is vandag by deel 2 van ons reeks oor engele. En um, ons het laatst week gehoor hoe krachtig en, en hoe groot en hoe groot deel die engele van, van alles rondom die Heere en sy troon en sy werk en alles die, die groot rol wat hulle speel. Maar um, ons gaan vandag kyk na die, na die funksies of beter woord miskien die werksbeskrywing van, van engele. En ek denk as, as acht punte hier, daar is nog, daar is nog baie ander dinge ook, maar ek het die hoof acht dinge in my leven uitgehaal, wat ek groot en groot vandagse tyd vir ons die grootste invloed en grootste impact sal help maak. En die eerste ding wat ek wil hee ons moet, moet besef voor ons daarby kom is, enige woord wat jy glo of voel jy ontvang het, enige woord, Maak nie saak of het een professor of een predikant of een pastoor of een wilkel is wat vir jou sê, ek het vir jou een woord nie. Selfs, selfs as jy glo dat jy in een droom een woord van een engel gekry het of wat ook al het mag wees, ons moet dit altyd meet aan die woord. Ons moet dit in alle tyde aan die woord kan meet. Die Heere en, en, en of sy engele of geen profeet of geen mens sal na jou toe kom en vir jou woord geef wat teenstrijdig teen Godse woord is nie. Dis toch ons maatstaf, dis toch ons, ons licht, dis ons, ons kompas, dis die woord van God. Daarom wil ek begin dier te sê, wees versuchtig, moet nie, moet nie as jy het al kistem of iets of iemand of een teken of iets gesien het, sommer het net grijp en gaan nie. Ons, ons weet allemaal hoeveel keer die Bijbel van jy iets gebeur het, van jy die engel verskyn het dan aan een persoon, een man, een vrou, wie ook hulle kan wees, dan, dan het hulle onmiddellik onder dit meen. En, en dit is so versichtig om te sê, so sê die Heere. Maar ek, ek wil jy aanmoedig om toch jou hart ook op te maak. God en sy engele en, en, en die, die geestes relle, dit is een realiteit. Dit is een totale realiteit, iets waar ek glo en iets wat ons soveel male lees, so ek wil jou aanmoedig om jou hart oop te maak, en as jy bekommerd is, hoe jy sal weet, of het die engel is, en of het die heilige geest is, of wat het ook al is, is baie eenvoudig, meen dit aan die woord van God, as het in strijdig in die woord van God is, dan is het heel waarschijnlijk, ek wil amper sê, vals leraar, of vals woord, of vals teken, of wat ook al jy het mag wees. Die eerste ene, as ons kom by engele, dan moet ons na aanbidding kyk. Aanbidding maak een belangrike rol uit. In ons gemeente vraag mense baie keer, hoekom ons aanbid op die manier waarop ons doen. Um, ons, ons begin gewoonlik om een of twee lof liedere te sing, om lof aan die Heere te bring, sy grootheid, sy almacht, sy heerskapheid te besing, en dan het ons twee of drie aanbiddingslieder. En lof liedere is het precies wat het sê, ons bring lof aan die Heere, en in aanbidding kom aanbid ons hom. In aanbidding baie keer sê vir mense, weet jy, het is sondag, voel jy nie, ek is nie gemakkelijk nie, ek, ek het soveel seer, ek het soveel bekommernisse, ek het, ek het soveel dinge wat op my hart le, terwijl ons ook aanbid, kan jy kom en sê, heren, ek wil net my, my aanbid, ek wil net my hart, voor jy kom uitstort, en terwijl ons as gemeente saam aanbid, kan jy en daai kom, dat jy net miskie met die heren praat, die woord kom toch en sê, wanneer ons nie eens meer weet wat om te bid nie, dan bid die geest namens ons. En, en dis wat so belangrik is, dis wat prioriteit is. Aanbidding is nie sommer net iets wat ons doen, omdat het lekker is, want ons sing lekker saam of nie. Dis iets wat dier, wat dier, wat dier God op alles so'n werk is, wat die vijand probeer vat het en vir sy eie eer gebruik het, en wat vandag in die wereld baie meer klem op gelewe word. En, en soveel meer mens, ek wil amper sê, sy, sy binnest is een seels mens, opgewonde maak en opkikke. Maar eindelijk van die begin af, was, was muziek en aanbidding om God te verheerde. En dan daar is nou niks vrouw om nie, as jy, as jy van een, hoe so jy jou mense sê, van een lekker tune hou nie, daar is niks vrouw om nie, nie, wees maar versichtig, maak jou geest op, as iets vir jou sê nie, dit voel nie lekker nie los te. Um, daar is, daar is baie keer, dinge waarmee ons met mekaar van verskil, vir thuis sê, ek luister net geestelike muziek, ek wil die Heere net aan bid, en anders sê, weet jy wat, as ek iets anders wil luister, as ons by het raai vlees is, 
dan gaan geniet ons dit, maar openbaring 7 vers 11 kom, en hy sê, in al die engel het rondom die troon, en die ouderlinge, en die vuurlevende wezens gestaan, en hulle het voor die troon, op hulle aangezicht, meer geval, en God aan bid, hier lees ons, dat die engel, en, en, en die ouderlinge, al die levende wezens, voor die troon van God, ons gaan net nou lees, die troon van God, en recht langs ons sê die seen van God, op, op, aan die rechterhand van die Vader, en ons lees daar, hulle, hulle het voor oorgeval, en hulle het om aan bid, ons gaan ook net nou die gedeelte lees, van die lied wat ons in die gemeente sing, heilig, 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 is die Heere van die leerskaarde, die aarde, is vol van sy heerlijkheid, dit is hoe belangrijk dit is, ook waar in 5, vers 11 tot 13 kom en hy sê, toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele, rondom die troon, en van die levende wezens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en 1.000 van 1.000, met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang, die kracht, en die heerlijkheid en die wijsheid en die sterkte en die eer en die heerlijkheid en die lof vers 13 en elke skepsel wat in die hemel en op aarde en onder die aarde en op die see is en alles wat in hulle is het ek hoorse aan hom wat op die troon sit en aan die land kom toe die lof en die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid hy noem daar allemaal in die hemel allemaal op die aarde, allemaal onder die aarde, allemaal op die see, daar is nergens op die hele aarde, waar God nie aan bid word nie, nergens, daar is geen plek waar jy op die aarde sal gaan, per ty keer is dit afgoede, per ty keer sien mense dit is op ander manier, daar is nie net een manier, nie die beste tyd soms, van my, van my leven, wat ek voel, ek werkelijk in aanbidding met die Heere alleen is, is soms wanneer ek in my studeerkamer sit en, en aanbidding spesiek speel en, en ek net achter oor sit, of een tyd hier, net ek op my arms le en, en net, en net dink aan die grootheid van God, terwijl hulle aanbid, soms sing ek saam, soms staan ek letterlijk al in my studeerkamer en ek, en ek sing saam met die muziek, om, om God net te aanbid, om vir oomblik, net te vergeet van myself, my eie behoeftes, en, en net alles oor te gee aan God. So leek nie wat ons gesing het, ons op kinderkerk was, dit borrel, sing hy, dit borrel, dit borrel, dit borrel, hier in my, en dan verwees die kinders hoe borrel het, want Jesus maak my vry. Maar soms ook in omstandighede van, van swaar en hartseer, is dit vir my partijker makkelijk om te dink, ek wil nie eers iets vraag nie, ek sit aan bidingsmusiek op en ek, en ek begin met die Heer aan bid, soms vir my baie makkelijker, Jesaja 6 vers 3 en 4 kom en sê, en die een en die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Heer van die leerskaar, die aarde is vol van sy Heerlijkheid, vers 4, en die drinkbelpost het gebewe van die geleid van die roepers, wanneer ons saamkom, God dan bid, en die oorsee by baie plekke waar hulle, waar hulle nie Christus kan mag beoefen nie, soos in die verdrukte kerk, en sit hulle letterlijk op plekke en wegkry, sit soms in huise doodstil en wegkry, en dan moet hulle so sachies, sonder dat haar klank uitkom, moet hulle die Heere loof, en sy Afrika is ons bevoorig, om luid keels, uit volle bos, die Heere te kan aanbid, want hy alleen, is waardig om aan bid te word. Dis, hoekom ons aan bid? Ook waar in 19 vers 5 tot 7 kom en hy sê, en ek het die stem uit die troon hoor uitgaan en sê, prijs onse God, al die dienstknechte en jylle wat om vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van die groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos sterk donder soa wat sê, Halleluja! van die Heere God die Almachtige en die Koningskap aanvaar. Laat ons blij wees en ons verheeg en hom die Heerlijkheid gee, want die breilof van die land het gekom en sy vrou het haar gereed gemaakt. 
Dan de laatste het jy gehoor, hoe slaan die tonen weer, hoe dreef die tonen weer so. Dan de laatste het jy baie waters, vloede waters gehoor vloe. Hy kom hier en sê, die halleluja sê, geklink soos die gedreen. As jy daar by Mighty Men conferenties is, en, en, en al die manne saam, en is wat en kom en hy sê, oe, en al die man skree saam, oe, die gedreen. En dink net vir een oogblik, hoe dit in die hemel sal wees, wanneer elke een wat in Christus Jesus is, om sy troon kan staan, en saam met die tienduisende van die tienduisende, en die duisende van die duisende, engele, en al die hemelweesens, saam God kan aanbid. Terwyl ons hier op aarde is, en ons die geleentheid het, om kerk toe te kan kom, en saam met mede geloofig is, die Heere ook op aarde kan loof en prijs, kom ons doen dit, en gee sien en waarheid, soos die Bijbel sê, kom ons doen het uit volle boos, kom ons aanbid die Heere, saam met die engele, Die tweede punt, engel het die richting man. Ons allemaal weet in, in Genesis 24 het, in, het die engel voor, voor Abraham sy slaaf uitgegaan toe hy vir, toe hy vir Isaac een vrou gaan soek het. Hy het die pad gereed gemaakt het, en ek weet vir baie jare lang het, het my ma gebid en gesê, heren, ek bid het die van jongs af, ons was een klein kinderkies, dan het sy al reeds gebid en gesê, heren, bereid vir my sien die rechte vrou voor bereid vir my dochters die rechte man voor, ten spuite van al die omstandighede en uitdaging is alles wat daar is, is hierdie vir ons een duidelike richting aanwijster, en ek wil vir jou vraag as ouwe, het jy al reeds vroeg begin bid, en te sê, jyre, ek wil seker man, met my kind, my sien, my dochter, een dag met iemand trouw wat, wat werkelijk die jyre lief het, jou klein kind is, het direct terug met die pa gepraat, en vraag vir hom, of hy al vir sy, vir sy, sy twee kinders, sy, sy, sy man en vrou die daar gebid het, en toe sien ek, hy kyk nie, want sy kan groot oor aan, en hy dink vir homself, sê ek, ek het het totaal verloor, maar die belangrikheid daarvan is, hier lees ons ook in Genesis 24, dat die engel het voor Abram uitgegaan, en voor Abram sy slaaf uitgegaan, wat, wat vir op sy sien, een vrou moes gaan soek het, dit is so belangrik, handeling 8 vers 26, en een engel van die heren het Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die syde op die pad wat afloop na Jerusalem, na Gaza. Dit is een eenzame pad. Het is eigenlijk so mooi, die engel kom en, en hy praat met Filippus en hy sê vir hom, staan op, moet nie, moet nie langer in dat net bly leid nie, staan op, ga na die syde, hy dui richting en hy sê vir hom waar hy nou moet gaan en dan dan doen hy iets wat ons in een van twee maniere kan sien. Hy sê vir hom, dit sal een eenzame pad wees. So hy, hy kan hom vaarst aan die ene kant om te sê, dit sal een eenzame pad wees, of hy kan hom amper, ek wil sê, bemoedig om te sê, moet nie bekommer draak, want jy dinge moeilik raak nie. Weet dit, ek het jou gestuur in die syde. Dit gaan een eenzame pad wees, maar moet nie moedeloos raak nie. Weet dit, die engel die richting aan, richter 6, vers 12 tot 14 kom en hy sê, en die engel van die Heere het dan verskyning van hom gesê, die Heere is met jou, dat per hel, dit is Gideon waarvan hy praat. Toe vraag hy Gideon om, ach, my Heer, as die Heere met ons is, waarom het al die dinge ons oorgekom, en waar is al die wonders met ons voorvaders, ons al vertel het hier te sê, het die Heere ons nie uit die gip te laat optrek nie, maar nou het die Heere ons verwerkt en ons oorgegeen die hand van die mediamite, toe draai die Heere na hom toe en sê, gaan en hier die kracht van jou, verlos Israel en die hand van die mediamite, dit is nie ek, is dit nie ek, wat jou stier nie, Ons wees duidelijk dat die engel eerst in daar kom en vir hom sê, ek wil hier moet gaan, hy geef vir hom een richting, en dan kom, dan kom Gideon en dan, ons weet hy het een klomp verskillende verskonings gehad, eerst het hy gesê, hy is nie, hy is in, in sy gesin is, is hy maar die heel minste, en, en, en sy gesin, hy die, hy die hele familie uit is, maar amper niks nie, en vol verskonings, en hy kan nie dit, en hy kan nie die, en, maar die engel geef vir hom duidelijk richting, dan op die stadium tree die Heere self in. 
Daarom wil ek vir jou sê, miskien in jou leven het jy ervaar dat dat een engel of een woord of die heilige geest, wat ook al dan jou probeer aanmoedig en inspireer en, en, en jou probeer laat opstaan om te doen wat die Heere wil hier te doen. Maar weet het, weet het, die Heere self tree in wanneer ons nie meer kan. Die Heere self bemoedig wanneer ons nie meer kan. Die Heere self sal vir ons vecht. Hy sal ons nie alleen los. Die punt nummer 3, en hulle verleen beskerm. Nou, ek dink nie, hier is enigszins iemand iets niets nie. Ons weet al, Daniel 3 lees ons van, van die vier oor, waar Sadrach bezig en Abed Nego was, toe hulle daar ingegooi het, en toe sê hulle het ons nie drie ingegooi, en nou is daar dan vier manne nie. En toe weet ons die engel was saam met hulle die vier, en ons weet Daniel 6 met die nieuwkeil oor, toe die engel die, die bekke van die lews gaan sluit het. So, dit, ek dink nie, dis iets waar ons twyfel nie, maar ek dink ons moet besef, dat engele beskerm moet bied. Ons bid soveel keer, en ek dink meeste ouders bid en sê, Heere, ek bid dat die, die engele aan gaande, my kinders, of my man, of my vrou, of my, my ma, my pa, of jy ook, ek bid dat die engele sal stuur, en hulle sal beskerm. En dis nie sonder net iets wat ons doen uit gewoonte uit nie, besef ons werkelijk die kracht van dit wat ons vraag. So laatst week gesê dat duisende, maar duisende engele gereed met die opgewondenheid binnen hulle gereed staan om te treed die oomlik as God sê, ga nie. Staan hulle gereed. Handel in 27 vers 22 tot 24 sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou want daar sal hoogenaand geen verlies van leven onder die geest nie, maar alleen van die skrik, want daar het in hierdie naam by my gestaan, een engel van God, aan vier oor, wat ek ook dien, en hy het gesê, moet nie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keizer staan, en kyk, God het aan jou geskend, almal wat saam met jou moet vaar, Daar is sekere dinge wat, wat ons van God ontvang het. En dan kom die Engels soms en herinner jou nie aan dit wat God vir jou gegeen, dit wat God vir jou beloof het. As ons selfs dink aan, aan Joosef en Maria, hy het gesê, moet nie bang wees nie, dit verseker ek jou. Dis elke keer gaan het net oor God geen boodskap wat ons van een engel lees wat van God afkom, het hy enigszins homself probeer recht bewys, en homself probeer verdedig niks nie meer. Dit was een boodskap van God, een beskerming van God, een richting aanwijser van God, aanbidding van God. Niks oor homself nie, nie kom hy by Paulus en sê, Paulus, moet nie bekommerd wees nie. Soms in jou leven val dinge uit mekaar uit. Soms weet ons nie met wat sy touwe ons alles moet vasthou nie. En hy kom by Paulus en hy sê, Paulus, nie een van julle sal aan julle levens verlies leid. Al sint die skip, al sint die boot, jou leven sal gespaar by. Dink aan Job. Dit is precies wat gebeur het, toe die vijand om gaan aanklaat vir God, toe sê hy vir hom, ja, dis reg. Hy sê, al hoe kom Job so vast so aan eers, omdat hy so mooi vir hom sorg, omdat hy hom so oppas, omdat hy so goed is vir hom. Toe sê hy, ek is reg, ek kan al sy dieren vat, maar sy leven mag jy nie aanraak nie. Hy tot op die stadium syk geword, maar hy mag nie sterf. En toe op die stadium kom en besef, maar wees God. En heel aan die einde van die boek Job, dan lees ons Job sê, van tevore het ek gehoor van God, en ek het gegloe volgens wat ek gehoor het. Jou christenskap en jou verhouding met God is, is dat op hierdie stadium nog net iets wat jy gehoor het van. Jy het gehoor God is goed en, en jy het dienste bijgewoon en, maar ek wil jou vandag aanmoedig, selfs Job wat die vroomste man genoem is, het op een plek gekom wat hy God self ontmoet het, toe sê hy, Maar nou, dat ek hom self ontmoet het, nou weet ek, nou weet ek, nou dien ek nie die Heere, volgens wat iemand vir my gesê het, soos ons sal sê, volgens hoor sê nie, ja, nou dien ek die Heere, omdat ek gloe God is, 
En hij is de belooner van die wat ons soek. En die vierde plek, engele verskaf inlichting. Nou daar is baie vers wat ek daar kom geef, maar ek net weer in so 2 of 3 lees, handel in die 7 vers 51 kom en hy sê, Jylle had mekkig gesien onbesleetnis van hart en oore. Jylle weerstaan altyd die heilige gees, net soos jylle vaders, so ook jylle. Jylle wat die wet die beskikkinge van engele ontvang het en toch nie onderhoud het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woede in hulle harte en het teen om op hulle tanne geknaas. Maar hy was vol van die heilige gees en het die oor na die jylle opgeslaan en die heerlijkheid van God gesien en Jesus wat staan aan die rechterhand van God. Ons lees hier, en het gebeur baie in ons levens. Ek weet baie keer kom, kom ons by iemand en ons wil om, ons wil om terecht wees of ons wil om aanmoedig en dan, en dan haal ons ons bybelverse aan of ons, of ons haal een gedeelte uit die preek uit aan of ons bemoedig iemand en, en dan is het nie altijd lekker om die woorde te hoor. Dan voel ons ons die mense Je staan en dink vir jouself in jou hart, wie is die ou om vir my te kom vertel, wat ek moet en wat ek nie moet nie. Ek weet wat hy daar doen, ek weet wat hy so gemaakt het, ek weet van die, ek weet van daar, ek weet van daar, hoe wil hy nou vir my kom sê, wat ek moet doen en hoe ek dit moet doen, en dan wil hy nog in die bybel kom gebruik het, en onmiddellik verhaard in jou hart, en baie keer het ek al gesê vir mense, ek dink letterlik, gelukkig hou hulle hulle lippe toe, maar, maar letterlik op hulle tanne, moet knaas en wegdraai en hier kom die woord en sê, weet jy wat miskien in die oomblik miskien in die gedachte wat iemand met jou wil deel, het jy jou hart verhaard omdat jy nie omdat jy nie tevrede is met die boodskapper nie maar hier kom en sê, selfs die engele kan het oordra en daar is nog steeds mense wat hulle hart verhaard daar is nog steeds mense kom ons dink bykie mooi, ek dink in baie van ons levens, het die heilige geest op jou gekom, die stil stem, die sachte stem wat by jou kom en vir jou sê, moet nie dit, of moet nie daar nie, en dan, en dan kry jy so bykie van onstuimigheid in jou binneste, wanneer die engel of die heilige geest by jou kom en sê, vergeef het daar jy, moet nie probeer terug doen aan hom nie, moet nie jouself probeer rechtvaardig nie, moet nie dit, moet nie daar nie, dan gebeur as so iets hier binnen ons, dan raak ons so bykie, so bykie omgekrap die pinne om ons, en dan denk ons man, een tand vir een tand, en een oog vir een oog, en een hou vir een hou, en een woord vir een woord, en een vinger vir een vinger, nee, ons word kwaad in ons hart, en ons buit op ons staan, en sê, ek wil vanmorgen kom herinner, die engel kom self, en hy wil aan jou, sekere inlichting verskaf, hoekom, want God weet wat jy nodig het. God wat jy hart jy soek, weet precies wat jy nodig het. In Zachariah 4 vers 1 en 2 lees ons, en die engel wat met my in gesprek gehad het, het teruggekom en my gewerk soos een man wat uit die slaap opgewerk is. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar een kandelaar jylde wel van goud, en sy olie kan boel oor hom, en sewe lampe op hom, telkens sewe aanvoerpijpe loop na die lampe, wat boel oor hom is. So dit is ek reel vijf oor, daar kom die engel voor en toe met my in spreek, en hy het vir my gesê, slaan toch jy oor op en kyk wat daar op die voorschijn kom. Toe sê ek, wat betekent dit? En hy antwoord, Dit is die eva wat te voorschijn kom. Verder het hy gesê, so leid hulle in die ganse land. En meeste word daar, en, en, en met eens word daar lood deksel opgelig. En daar was een vrou binnen, wat, wat binnen die eva sit. En hy het gesê, dit is die goddeloosheid. En hy het daar binnen die eva teruggewerkt, en die lood deksel op die opening gegooi want daar ons praat van engele deel inlichting met ons, en die eerste gedeelte van Zachariah 4, lees ons toe hy vir hom gevraagd, wat sien jy? En hy weis vir hom, en hy sê precies vir hom, wat gebeur, en alles wat hy daar sien, het een geestelike connectie, ons moet soms letterlik iets self sien, die, die, die menore wat ons 
wat ons met die kerse opsteek, of selfs net een kruisstukje miskien sien, as jy, as jy daar rustig een goeie berg rui, en jy kyk so op in die aan, en sien jy kruis met die luchte, dit herinner jy aan iets, dit is een fysische, is mensgemaakte iets, maar dit herinner jou aan een boonatuurlijke gebeurtenis, en soms moet jy net iets sien, soms kan jy net na die son kyk, soms kan jy na die maan, die sterre, die bome, die natuur, wat ook al waker strome, soms kan ons net vir die oomlik na iets kyk, maar wees net alle tye wakker en waaksal, want die Heere wil dat in die water stroom, in die sons opkom, in die reedboog, in wat ook al dit mag wees, wil hy dan vir jou iets wees. In die tweede gedeelte in Zachariah 5, kom die engel en hy sê, wat is dit, en hy sê nie nie, die lief wat daar staan, en hy sê, die deksel word opgelig, en dan kom een vrou uit, en hy sê, dit is die boosheid. Nou, die, die kern van die hele ding, en, en ek wil jy ons met so verstaan ook, soms is ons, as, as kinders van die heren, baie hardkoppig. Ons sien iets, en ons weet is verkeer. Ons sien een advertentie, ons sien een video, ons sien een foto, ons sien iets, en ons weet dis verkeer, maar, maar ons loer weer, en ons loer weer, soos wanneer, soos wanneer iemand pooikie koos maak, ne, so nou een lekker beester pooikie maak, en vat het nou lekker lang, want hy moet nou lang koop, maar elke nou en dan, dan kry jy een wat net so vinnig gaan loer, net so vinnig loer, net so, net so een, so bykie reik, en hier kom hy en sê, nee, 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 wat sien jy, daai is boosheid, dan sê hy nie, ok, ek sal jou weerwees en weer, nee, 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 hy sê en hy die vrou teruggewerp in die pot en die loodek sal daar opgegooi. Hy het hy nie daarom gemaakt. Soms wees die engele aan ons sekere dinge om ons te waarskie en sê, daar is boosheid, maak het toe, gooi die loodek sal op, bedrek dit, kom weg daarvan, vermijd dit, Het is inlichting wat die engele vir ons kom gee. Een boodskap van God om te sê, nee, geen wonder toe, toe die reikman en laaster is sterf en die reikman sê, asjeblief, gaan waarskie net, ek het, ek het soveel broers, gaan waarskie, hulle net dat hulle nie nou in die plek toe kom van pijniging waar ek is nie. En wat was die antwoord wat die engel aan die reikman gegeet? Hy het gesê, nee, hulle het Mooses en die profete, as hulle na hulle nie luister nie, gaan hulle verseker nie luister, en dink net gauw vir een oomlik. Hier die boemelaan, Lazarus, boemelaan, langs die pad geslaan, dink vir een oomlik, as een boemelaan by jou deur aankom, en by jou deur kom klop, in die eerste plek, as jy die venster kyk, gaan jy nees die deur oopmaak, in die tweede plek, as jy die deur oopgemaak het, gaan meeste van ons om 10 tegen 1, wegjaag daar so, en net die deur toe maak. Nou, wat sal dit help, as hulle na Mooses en die profete, as hulle na die woord van God, as hulle na die heilige geest, as hulle na die engele, as hulle na hulle nie luister nie, hoe sal een boemelaar iemand oortuig? Ha? God stier tot sy engele, hy het sy seen gestier, hy het sy geest gestier, hy stier sy engele, God probeer alles wat hy kan, om jou en my te oortuig, hoe lief hy ons het, en om ook nader om om te trek, hy probeer alles, in sy vermoe, het gaan nie help, om jou self te verhaard nie, jy gaan op een plek kom, waar jy voor God moet staan, hy sê die woord sê, elke knieg sal buig, en elke tong sal beleid, dat hy die Heere is, Ons het een verantwoordelijkheid om te luister. Die vijfde plek, engele begeleid ons na die hemel. Ek het nou net gepraat van die reikman en laaster, is Lukas 16 vers 22. En toe die bedelaar sterf, is hy door die engele weggedra na die boesem van vader Abraham. Die bybel kom daar baie duidelik en hy sê die reikman het gesterf en die bedelaar, die boemelaar, die die laaster is, 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 saam met die engel weggedra. Nou ek weet, met my persoonlijke eie ondervinding, was ek al twee of drie keer by sikke geleendhede, van Boote wat in ons gemeente was, sy dochter Sari, 
het in haar kamer geleid, het stielik, sy het in mekaar getrek van pijn, en kon dit nie meer verdier op die einde nie, maar met eens, stielik, toe kom daar opheldering, onmiddellik, vir een paar sekondes, kyk sy so verbaas rond, maar nie sê sê met wat skrik nie, met so, met so bewondering op haar gezicht, kyk sy so die kamer rond, en sy sê, wauw, wauw, dit is mooi, sien jylle dit nie, kan jylle dit nie sien, en in die volgende oomblik, blaas sy, al laaste asem uit, as hoe Jola my sou het ons vertel, van die engele wat daar was, wat hy gesien het, toe hy in een baie, baie groot kar ongeluk was, ons weet dat dit een realiteit is, een werkelijkheid is, dit is nie sommer nie, ons lees dit in die Bijbel, en ons hoor dit vandag toch, my gebed is, my oprechte gebed is, kan jy net vir een oomlik dink aan die dag, wanneer die engele van God, wat oorlog maak, wat vir jou gevecht het, wat vir jou beklaai het, as ek moet terugdink om my eie leven, ek weet nou nie of het een sekere, een sekere 1 of 2 of 10 of 20 engele is, wat God elke keer na my toe stier, my maat al het gesê, toe het jong was, het ek die engele bezig gehad, want ek was al bezig geseen, en in die boom, en op en af, en oor ons, maar ek weet nie nie of die cel is, is nie, maar ek het een normale verstand, en ek dink baie keer vir myself, die dag as ek my beerd is om huis toe te gaan na my jimmelwoning toe, dan wonder ek of daar paar van die engele wat gaan sê, ek wil, ek wil om gaan haal, ek wil om gaan haal, ek wil om gaan haal. Ek dink as een voorrecht, die Bijbel sê, wanneer een siel tot een keer kom, wanneer een tot een keer kom, is daar in Engels sê, is een paar tegen die jimmel, daar is feestvieringe, elke keer wanneer iemand huis toe kom, net so met die verloore sien, dit was een feestvieren, toe hy weer by die huis kom. Net so is dit in kerk, wanneer een van ons geliefd is, wat in Christus gesterf het, die die engele, hy is die gevat. Jy rein nie met elkaar nie, niemand dra iets daar nie, 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 nie. Die engele, kom haal jou, kom dra jou huis toe. En hy woord die dra is, is altyd vir my so mooi, want dit is, dit is beskerring, as ek, as ek my dochter dra, dan ontvouw ek haar, en hy sê, hy het haar, hy het om weggedra, hy het om weggedra, hoe mooi is dit, die vind nummer 6, engele is vertrokken met sommige geneesings, Johannes 5 vers 4, lees ons die gedeelte, kom ons lees, want die engel het op die bepaalde tyd in die bak neergedaal, en die water geroem, die een wat dan eerste ingaan na die roeling van die water het gesond geword, aan watter siekte en die ook al geleid het. Ons weet van die bad van Bethesda en dat die verlande man langs die bad geleid het, kom Jesus by hom. Te vraag Jesus van my, hoekom leid jy nog hier? Jy leid al vir hoe lang hier? En hy sê toe, ach jyre, jy weet, elke keer as die engel in die bad kom en hy sê vinger en in die water roer, dan gaan hy een ander een vinnig voor my in. Ek kan hy nooit geleentheid om in die bad in te gaan nie. Met hierdie geleentheid weet ons ook, sekere gebeure, sekere tye, is selfs die engele van God betrokke, wanneer daar geneesings en wonderwerke plaas vind. Ek weet nie precies wat er allemaal nie, ek weet nie precies hoe dit gebruik word nie, al wat ek weet is, dit is een realiteit. Dit is die waarheid van die woord van God, sê dit vir ons. En ek persoonlijk dink, en ek dink meestens al saam met my stem, ek weet nie hoe dit werk nie, ek weet nie of dit die heilige geest is, ek weet nie of dit die engel is, ek weet nie, dit is die opstandingskracht van Jesus Christus, en dit is die geskenk van God, en daarom gee ek nie om, hoe of wat nie, al wat ek gloe is, God kan dit doen, God kan dit doen, in die sevende plek, engele voorsien op oorloe, oorlogshelde, en ek dink weer eens, daar is baie voorbeelde, wat ons baie goed ken, van sekere oorloog het plaas gevind het, en God het die engel gestuur, ons lees het ook in Baren 12, van vers 7 tot 9, en hierdie is seker een van die belangrikste oorloog waar hy nog ooit was, hierdie verseker vir ons, dat alle oorloog in die jimmel en op die aarde, en onder die aarde, reeds behal is. Ons weet, Jesus Christus het gekom uit die jimmel, 
kom leef op aarde, kom sterf van een kruis, die sy wonde het af ons genees het gekom, die sy bloed wat gevloe het, het af ons vrymaking gekom, hy het die dood oorvind, die op te staan, na die derde dag, ons weet hy in die dood en hy ingedaal, en die sleetels van die dood gaan haal, maar hoor wat het ook in die hemel gebeur, openbaar 12 vers 29, en daar het die oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer tegen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorvind nie, en hulle plek was in die jimmel nie meer te vinde nie, en die groe draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en satan, wat die jylle wereld verleid, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele saam met hom neergewerp. In die jimmel is die oorwinning reeds behaal door Godse engele. Die saak aan die duivel kon hulle nie oorweldig nie. Op aarde het Jezus die dood oorwind weer op te staan op die derde dag, soos hy gesê het en soos geprofiteer is. En hy het ook neergedaan in die doodreik en die sleetels van die doodreik gaan opneem. Daar is geen plek, soos het ons vroeger gelees het, in die hemel, op die aarde of onder die aarde, waar God, Jezus Christus, nie reeds die oorwinning behaal het nie. Het hy al reeds die oorwinning in jou leven behaal? Gloe jy dat hy in alle opzichte reeds die oorwinning behaal het, so dat jy meer as oorwinnaar kan wees? Kan jy dit werkelijk gloe, kan jy vir jyself sê, die oorwinning is behaal vir my, my omstandigheid, my siekte, my krisis, my wat ook al ek mag wees? Die oorwinning is behaal. 2 Konings 19 vers 35 En in die selfde nacht het die engel van die Heere uitgetrek en in die laar van die Assyriërs 185.000 verslaan. En toe dit die morgen vroeg al klaar maak, was dit allemaal dode lichame. Die engel van die Heere. Daar is baie plekke in die Bijbel waar God die oorwinning behaal het een totale oorwinning. Dit is die kracht en die autoriteit wat hy aan sy engele kan gee. Maar punt nummer 8, engele bring ook in sig. En hier wil ek hee, jy moet baie mooi luister. Daniel 9 vers 20 tot vers 22 Terwijl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk beleid en my sneeken voor die aangezicht van die Heere my God neerwerk, terwille van die heilige berg van God. Terwille ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel wat ek uitgeput van vermoeienis, een vorige keer in die gezicht gesien het, na my gekom om tre die tyd van die aanspuisoffer. En hy het my onderrug en het my gesprek en gesê, Daniel, nou het ek jyn gegaan om jou inzig te geer. Baie van ons, wat vandag hier hoor, is moedeloos, voel soos Daniel hier uitgepind, staan op ons knie, leel op ons aangezig, smeek voor die heren, draai jou kinders hulle omstandighede, jou bezigheidsomstandighede, jou werksomstandighede, die natuur, jou lande, wat ook al dit mag wees, die school, die hospitaal, die ouwe thuis, wat ook al dit mag wees, ons jylle gemeenskap, ek sê hy kom, terwijl hy nog bezig was om te bid, sonde te beleid, te smeek vir genade, kom die engel van die Heere en sê, Daniel, ek wil vir jou inzig gee. Inzig om in te sien. Ek wil hee, jy moet nie net in die sielkindige gebrokenheid van jou wees nie. Ek wil hee, jy moet insien, Daniel. Ek wil insien hoe God vir jou al reeds die oorvinding behaal het. Ek wil hee, jy moet insien. Wanneer ons met iemand praat en ons sê, 
maar het voel vir my, jy wil nie my punt insien. Ons weet precies hoe dit voel. Jy het een neer, links en rechts en oor en weer op een stadium, dan sê jy man, probeer net my punt ook insien. Probeer jy net in my skoene plaas, probeer jy net vir een oomblik in my posiesie sê. Die engel van God kom en sê, Daniel, ek wil vir jou insig gee. Hy is bezig om te smeek om genade. Hy is bezig om te smeek om vergifnis. Hy is bezig om by die voete van die Heere te leer en gebed. En die engel kom en sê, Daniel, ek wil vir jou insig gee. Die Bijbel sê, wanneer die weisheid kort kom, bid dit van God. Bid dit van God. Hier leed Daniel. is ons bereid, as ons na acht punte moet kyk, om die waarde, die kracht en die autoriteit, selfs van die engele te herken in ons leven. Hoe lyk ons aan bid? Op hierdie stadium voel ek, dat ons nog baie afskeel, ten oor die, die geluid, dat soos donder weer klink, wanneer die engele aan bid. Is ons bereid, dat die engele aan ons richting sal gee? Is ons, is ons werkelijk oprecht, wanneer ons bid vir beskerming van die engele? Glo ons dat hulle gereed staan om ons te beskerm. Is ons bereid om te luister wanneer die engel aan ons inlichting verskaf? Besef ons hoe groot en mooi dag dit sal wees wanneer die engel aan ons begeleid. Besef ons dat engel is selfs met geneesings betrokken is. God kan dit doen soos hy dit wil doen. God weet altyd die beste is ons betuiging groe ons, dat God vir ons die oorlogs helde sal voorsien, so dat ek en jy die oorlog op aarde ook kan bevind. En is ons bereid om die inzicht wat God vir ons gee, om te kan insien in Godse plan, Godse wil en Godse uitsien. Is ons bereid om die inzicht te aanvaar? Kom ons sluit die boek. Heere, dankie dat ons kan weet alles in die hemel troon Jesus aan die rechterhand van die Vader elke oorlog is reeds oorwin jy te begeerde dat ons al meer en meer en meer in ons levens sal begin oorwin jy het die aarde vir ons gegeen en gesê hier is daar oor bewerk en bewaar dit. Jy het Jesus vir ons gestuur toe ons toe ons verloor raak. Elke keer wanneer die volk afgedwaal het en begin gouwe beelde aan bid het of ander dinge begin aan bid het, het jy weer teruggebring, jy het hulle weer teruggeleid. Maar jy het die Seen Jesus vir ons gestuur om ons te vergewe, om ons vry te maak. Hy het die dood op aarde kom ervind. Hy het geen roof geacht om sy leven hier op aarde te moet deurbring. Hy die sleetels van die doodrijk onder die aarde gaan verweider. Alle oorvindings is reeds baal. My eenvoudige gebed is, Heere, help ons om te begin oorvind ook in ons eie levens. Help ons om die koningsheerskapie van God in sy totale omvang Vader, Seen en Heilige Gees, saam met al die engele, ons oop te maak daarvoor, maar om ons self wakker en waakzaam te hou, wanneer jy ons ook wil beskerm, toe die bierhoose geest en die machte, daar is die vijand wat rondloop, soos die brillende jylo, en soek wie hy kan versnip. Maar jy het om reeds oorvind, daarom sal ons die al die eer, al die lof, en al die aanbidding, Geen. In Jesus' name.